。亲爱的观众们，欢迎收看今天的新闻节目。在这一期的节目中，我们将带来一连串令人振奋的好消息，将令您充满好奇心。肖战的好消息接连而来，众望所归，魏称王已成王。让我们一起来看看这些令人激动的消息吧！肖战好消息接连而来，众望所归，魏称王已成王，春天来了，万物生机盎然。恰如这令人喜悦的春之盛景，肖战的好消息也是接连而来。犹记得当初的肖战被对家资本疯狂打压，被百家拉扯，被业内冷眼旁观。进退维谷，举步艰难。相比当下，真是让人感慨万千。那时的一句话，到如今可以说初步实现了，那就是：当你与别人并肩时，会攀扯你；当你走到前面时，别人会诋毁你；当你走得遥不可及时，别人会膜拜你。肖战的盛世来了。肖战的2020年是虐心虐身年。2021年到2023年是重生和崛起年，资源陆续回归，商务井喷，作品陆续播出，步步取得佳绩，打造出了坚实的演艺基础，赢得了业内外的一致认可。虽然诋毁之声从未断绝，但是那些人不断诋毁，不断被打脸，心理防线不断被压缩，几近成魔，为世人所不齿。付之一笑。2024年以后的未来，感觉是盛世年，一切平稳，高速发展，欣欣向荣。肖战用无可指责、无不称羡的作品成绩，用声情并茂、立体鲜活的演技实力，用严格自律、一贯极佳的巅峰状态，令内娱形成了一种默认、一种众望所归、一种理所当然。肖战值得最好的，最好的理应是肖战的，因为肖战的优秀，因为肖战的莫大流量，肖战家的饼一向是最多的。以前是无数的饼都飞向肖战来博关注与热度，如今与以往不同的是，不是特别好的饼都不好意思来溜肖战，也无法让人相信，只会让人嗤之以鼻。这就是大众对肖战的高度认同，这种认同是建立在肖战人品、作品、内在、外在方方面面的优秀基础上的。他跨越粉级，跨越圈层，跨越国度，成为当今内娱的无冕之王。话说回来，肖战已拍完了电影《射雕英雄传之侠之大者藏海传》，也拍了许久了。那么接下来他会拍什么呢？对这一点，观众、粉丝们急，业内更急。肖战这种实力与星光兼得、商业价值与国内国际影响力超卓的演员，那是谁得到谁中奖啊！徐克为他十二年后出山，郑晓龙为他翘首以盼，接下来花落谁家？那是一场巨饼的博弈。有消息称。正午阳光的首部电影《德贤锦志》就锁定了肖战。正午阳光声名赫赫，就不用多说了。电视剧方面的大拿，如今要踏入电影市场，首部之重要可想而知。据说，从立项到如今开始前期筹备，就马住了肖战，是要拿下。他曾有个项目，导演认准了肖战，肖战婉拒后。只能换导演成项目，也真是绝了。可见肖战在导演们心中的分量与地位。总之呢，这个饼还不错，但肖战能否选择他，应了粉丝的话来说的知饼性，失之饼命。另外一个好消息就是，肖战继元气森林官宣不久，又一个代言或许要来了，那就是国民大品牌猫人。该品牌25年专研科技内衣，致力于打造亲肤、时尚、舒适的内衣产品。2023年，猫人科技内衣在全球销量突破一十亿件。2022年，猫人总体量近百亿。
成为中国百亿级科技内衣品牌。近日。品牌卡点一十点零五分宣春夏新品发布，倒计时三天，实在是不由人联想。偏偏，但究竟能不能成，还是应粉丝的话，得知其性，失之其命。我们之任官宣，热辣滚烫纪录片上线日期耐人寻味，贾玲最终向现实低头。影迷们翘首以盼的热辣滚烫幕后纪实纪录片终于要和观众见面了，确定于4月16日起上线平台。这和原计划2月22日上线时间相比，延后了差不多两个月。而这次纪录片定档在4月9日宣布，电影2月10日大年初一正式上映。到四月一十日，刚好是密钥延期一个月之后正式下映的日子。结合这三个时间点，能确定绝对不是巧合。只能说，一直不服输的贾玲还是向现实低头了。先说贾玲的不服输吧，她不服输的第一点是坚持以女性新导演的身份打出一片天。人的成功或许是偶然。但这种偶然不会连着有两次。你好，李焕英成功了。不少人说贾玲是天时地利人和，运气好，自导自演的热辣滚烫再次成功，票房达到 34.6 亿。所有人都应该正视贾玲的成功，承认她的优秀，不能再对女性新导演投以偏见。她靠自己的努力和真情实感赢得观众的影票。赢得堂堂正正，赢得理直气壮。他不服输的第二点是勇敢改变自己，挑战自己。不论大家评价如何，贾玲拍《热辣滚烫》减重一百斤就是厉害。这种坚持，这种毅力，常人很难做到。从电影最后减重日记那一串串文字不难看到，减重一百斤的过程，贾玲有多困难。这要有非凡的信念和毅力才能做到，同时这也是他给到观众的诚意。所以贾玲成功了，还有什么好不服气的？他不服输的第三点是一直以来的不向舆论妥协，不向负面评价低头，勇敢做自己。《热辣滚烫》上映之后，有太多质疑的声音，说他拿减肥当噱头，说他营销炒作。每天不断地上热搜，但稍微动点脑子思考一下，就会明白那些热搜就是电影和贾玲本身的热度啊！试问，当所有人都能看到《热辣滚烫》票房向三十亿迈进，当电影成为名副其实的春节档票房冠军，当再多恶评也无法阻止票房前进的步伐，还有必要营销炒作、买热搜吗？那个宣传公司会放着自然流量不管，还去花钱买热搜花冤枉钱？问心无愧的贾玲有直面一切的勇气，所以才会有2月23日那条内容。他前三行是回应质疑的声音，那些铺天盖地表示厌恶电影营销手段、批评电影不好看以及骂电影的大 V 们。贾玲摆出的是一副老娘不想理你们，你们想说什么随便的态度，所以有了那句“你看到什么我就拍什么呗”，这是这部电影的意义。这句话等同于别杠，杠就是你对。后面三行是写给支持他的粉丝的，情感满意，语气温柔，我能感知被爱，也想回馈给你们爱。我们拉起手，探索这短暂又漫长的一生该怎么活。其实到这里，贾玲的态度已经很明确了：我的电影你爱看就看，你不爱看我也没逼你。说到底，电影是拍给爱我的人看的，是我回馈给爱我的人们的爱。热辣滚烫是贾玲和粉丝沟通交流的方式，而最后那句“今年新疆风好大”。因为站在山顶的缘故吧，则彰显了贾玲的骄傲。《热辣滚烫》上映两周，票房突破31亿，中国票房最高的女导演
，两部作品均进入中国电影票房榜前二十。金国不让须眉的贾玲不再谦虚，没错，老娘就是站在山顶。再说他向现实低头。这种低头体现在纪录片延后差不多两个月上线这一点。这部幕后纪实纪录片历时二十个月跟拍及制作，分为冒险、蜕变、冲刺和全手四集。相信纪录片的制作费应该都差不多够拍一部电影了。用了这么长时间筹划制作。最初显然是打算将纪录片作为一个宣传利器来助推电影票房的，因此最初才计划在2月22日上线。看一下这个时间点，电影上映二十多天，第一波热度跑完，有关电影本身的话题也推进完毕。此时上线纪录片，又能带来一波新的话题和新的物料。继续强势助推电影票房，肯定会收益颇丰。但2月22日上线当天，没有给任何理由的延后播出。其实理由大家都懂，就是受网络恶评影响，让这部二十个月制作的纪录片失去了原有的助推票房的作用，一直等到电影院线下映才上线。这不能不说是贾玲在向现实低头。也用这个上线时间回应所有质疑他营销炒作的人。电影下映了，纪录片才上线，这回你们满意了？老娘不差那些票房。双引号。不过可以安慰自己的是，电影也好，纪录片也罢，都是艺术表现形式，可以长留于世，永不褪色。希望支持贾玲的影迷们。能继续支持纪录片，也期待纪录片上线，去感受贾玲减重一百斤的艰辛过程，这对自己肯定会是极大的鼓励。《热辣滚烫》这部纪录片的上线日期令人回味无穷，贾玲最终选择向现实低头，这一消息引起了广泛的关注和热议。在这部纪录片中，贾玲以其特有的幽默和真诚。展现了自己的成长历程和内心世界。他用自己的故事触动了观众的心弦，让人们更加深入地了解了他的人生经历和情感经历。然而，贾玲选择向现实低头的决定却让人感到意外和心痛。或许是因为现实的残酷与压力，让他不得不做出这样的选择。这也让人反思了现实生活中的困境与挑战，以及个人的成长与奋斗。这一消息也引发了观众对于纪录片本身的讨论。一些人认为，这是贾玲在勇敢地面对自己的过去和现实，展现了真实的一面；而另一些人则对她的选择表示遗憾和不解，希望她能够坚持自己的梦想和信念。总的来说，《热辣滚烫》的上线日期和贾玲选择向现实低头的消息，给人留下了深刻的印象。它不仅是一部纪录片，更是一段感人至深的生命故事，引发了人们对于人生、梦想和现实的思考和反思。